はようございます。神ギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。先日アップしましたギブソンのフレットエッジバインディングっていうんですかね。あの動画はかなりあの再生数も伸びまして、やっぱり皆さんあのフレットに関しては興味があるのかなっていう感じを受けました。あとあのコメント欄にもたくさんのコメントをいただきまして、あのありがとうございます。そういったコメントをいただくと、こういう考え方、こういう観点もあるんだなっていうのも考え直すきっかけにもなるので非常に嬉しいですね。で、今回のお題もフレットについてなんですけれど、フレットを打つときに接着剤を使った方がいいのか、それとも接着剤は使わない方がいいのか、メリット、デメリットに関して話していきたいと思います。最初に結論を言います。私はフレット交換の際に、えー、接着剤は使わないです。まずフレットっていうのは消耗品ですね。ギターの一生が例えば100年だとすると、10年に一度交換したとしたら、10回交換することになります。今までの経験上、例えばプロの方でしたら、えー、っと、1年でまた再びリフレットが必要だったり、あとアマチュアの方でも3、4年でまたフレット交換をしたっていう経験もありますのでよく弾けば弾くほど弾く人ほどフレット交換っていうのは必要になってきますでまあステンレスフレットに関してはやっぱり減りははるかに少ないんですけれどちょっとその話はまた今度えっ、ー、と割愛させていただきますフレットを打つときに接着剤を使う理由っていうのは、フレットが溝から抜けようとした時に、いかに保持するかっていう目的ですよね。えっ、ー、と、フレット浮きに関しては、以前あの、アップした動画もありますので、ちょっとそちらの方をご覧ください。で接着剤が使われているメーカーって言いますと、まずギブソンはほぼ 100%、えっ、ー、と、使われて、てますよね、マーチンも、えー、と使われてますねただこれも部分的に使われていたり14フレットから、えー、最終フレットまでは使われていて13フレットからそれ以下1フレットまでは使われてないとかそういったこともあります。で様々ですねで今ちょこうやって思い返してみると割合で言ったら使われているものが4割使われていないものが6割とかそんな感じかなっていう気はしますであの比較的ハイエンドなメーカーブランドであれば使われてないことの方が多いですねで、えっ、ー、と、まずあの、木と金属の場合、えっ、ー、と、接着剤の、えー、保持力、接着力っていうのは、それほど強いものだとは私は思ってません。まあ、それはあくまであの、作業をしている時の感覚からなんですけれど、もちろんあの、接着をした瞬間というか、あの、まだ接着して間もない状態の時は、木と金属であったとしてもかなりこう接着力っていうのは力強いと思います。ですけれど年月が経ってくるとどうしても木と金属って接着したところで簡単にこうパキって剥がれることが多いというふうに経験則からそう感じてます。この木と金属の接着に関しては以前あのお客様からえっと発泡ウレタンとか使って場合にはかなり、えー、と接着力を得られるっていうお話を伺ったことがあるんですね。でまあそういったものを使えばまた話は別なんでしょうけれどちょっとその辺は私専門外なので私の口からは言えないですね。まあ,あのそういったことに詳しい方がいらっしゃいましたらコメント欄に残していただけるとあの助かります。えー、と次にあのフレットの溝の環境について考えてみたいと思うんですけれどフレットの溝、まあ、要は指板の部分っていうのは手の油脂とか油分とかあとは汚れですよね
、それから、えっ、ー、と、レモンオイルとか、そういったクリーニング用のオイルで、常に浸されることになるんですよ。当然ながら、指板面の木の部分に、こう、そういった汚れとか、油脂とか、レモンオイルの成分とかが染み込みますので、染み込んできた、こう、オイル成分とかが、接着剤の境目っていうんですかね。こういう部分から常にこう染み出すっていうことはなんとなく想像できると思うんですよね。ですから割と接着剤にとってみると,、えー、とこの環境っていうのはかなり悪い環境なのだと推測できます。あくまで想像ですよ。で、次に作業時のことをですね、普段こうフレットを抜く作業をしていて、えー、接着剤が使われているもの、接着剤が使われていないもの、どちらも抜く時の感覚っていうのは全く変わらないです。で、まあ C といえば、接着剤が使われているものに関しては、抜いた瞬間にこうパリッというような感覚があるんですよ。いかにも接着剤がパリッと剥がれたような感覚を受けるんですけれど、で、ただそれはフレットが浮いていないものであっても、浮いているものであっても、同じようにパリッっていうそういう感触を受けるので、決してフレット浮きを防いでいたっていうわけではないと思います。接着されて間もない間であれば、接着力はかなり強力だとは思うんですけれど、まあ、フレット交換にしろ何にしろ、えっ、ー、と、製造されてから何年か経った後に、えっ、ー、と、行いますよね。あとは、フレット交換時には必ずフレット溝のクリーニングが必要です。クリーニングっていうのは、指板修正を行った後、まあ、厳密に言うと、私の場合は240番のペーパーが終わった後ですね。その段階でフレットの溝をきれいにさらう。クリーニング作業をするんですけれど、その理由は新しく打つフレットの足の長さ。この足の長さが十分こう収まる深さにすること。それと溝に溜まった木くずですとか、接着剤が使われている場合は接着剤を除去するっていう、そういう目的のためにフレット溝をクリーニングします。で、接着剤が使われている場合は、そのクリーニングに非常に手間がかかるんですね。このようなビットを使うんですけれど、こういうビットを使って、一本一本フレットの溝をこう、クリーニングをしていくんですが、接着剤が使われていると、ビットにですね、接着剤がすごくまとわりつくんですよ。プットペダルで、えっと、この回転を自由にこう、コントロールできるようにしてるんですけれど、まあそういうものが売ってるんで、それを使ってるんですが、いかに回転数を遅くしても必ずここのビットの部分に多かれ少なかれ、えー、と接着剤がかなり付着してしまうんですねもう1回掘るだけでなので接着剤が多く使われているものに関しては溝を一気に1回でガッとこう掘れない時もあって半分まで掘ったら一旦このビットについた接着剤を落としてでもう一回半分をやるっていうようなそういう手間も必要になったりしますあとはですね接着剤が使われている場合はたとえこのミニルーターで適正な深さにこう掘ったとしても狙った深さになってない時があるんですねなので必ずこれは接着剤を使ってない溝でもそうなんですけれど、えー、とこういうような切り欠きを使って、えー、と溝をさらっていきます。で、あとまあ必ず溝の深さをチェックすることも大切ですね。接着剤が使われてない場合は、この作業っていうのはかなり楽です。接着剤が使われていると、この溝をさらう作業も、えー、かなり、あのー、大変です。で、次にですね、えー、と、新しいフレットを打つときに、接着剤を使いますと、まあ、少量であれば問題ないんですが、フレットの際、この部分に、接着剤がこう、ブチュってこう、はみ出てくる場合があるんですよ。で、そういった場合には、当然、あの、見た目はよろしくないので、拭き取り作業っていうのが必要になってきます。で、その拭き取りが甘かったりすると、仕上がりにも影響がありますし、そういったデメリットもありますね。ではまとめたいと思います
、えー、接着剤を使った方が明らかにフレット菌に対して効果がある要は防止する効果があるのであれば使う理由は十分に大いにあると思うんですね。で、ただし、えっ、ー、と、経験上、接着剤が使われていようが、使われてなかろうが、フレットが浮いているものは浮いてますし、浮いてないものは浮いてないんですよね。で、フレットは消耗品であって、楽器の一生のうち、複数回行うものであるっていうこと。それから、製造されたばかりの若い楽器っていうのは、木材が落ち着くまでに数年かかるんですね。で、その間に変化するものは変化しますし、変化しないものは変化が少ない。その木材が落ち着いた後に、一旦指板修正を行う。つまりフレット交換を行うと、それ以降は、それほど変化がなく安定した状態になります。で、フレット溝に対して適正な食い込み、しっかりとこう足が食い込めば、接着力と変わらないか、それ以上の保持力っていうのが確保できます。で、接着剤を使った場合には、先ほど説明したようなもろもろのデメリットはあるということです。以上のことから、私は接着剤をリフレットの時には使えません。ちなみにですね、えっ、ー、と、フレットの溝が広すぎて、えー、結構ゆるゆるで、フレットがしっかり、こう、足がしっかりこう、食い込まないっていう場合、こんなようなジグがステマックから売られてます。見えますかねこんなギザギザの感じですね。で、逆にフレットの溝が狭くて、えー、キツキツの場合、そういう場合は、えー、フレットの足のこのギザギザをこう押しつぶす、こんなようなものもあります。これらのこう、ジグを使って、工具を使って、適正な食い込みにしてあげて、えー、フレットは打ちます。で、よく、あの、このギザギザの工具。これを使って、フレットの足をこうギザギザにして、こう打ち込むと、フレットのこの溝がかなりこう広がってしまうんじゃないか。だから、えー、良くないよっていうふうな考えを持つ方もいらっしゃるんですけれど、私の経験上からは、たとえこのギザギザにする工具を使って打ったとしても、えっ、ー、と、木材ってけあの割と男性があるじゃないですか。なので、そんなにめったやたらに、こう、あからさまに広がるってことはないので、この工具っていうのはかなり有効ですね。まあ、これらの工具を使っても、何をしても、もうフレットの溝の幅が広すぎて、どうにもこうにもゆるゆるでもうどうしようもないっていう時は、そこの時点で初めてフレットの溝を、えー、完全に木材で埋めて、で、えー、新たにもう一回フレットの溝を切り直して打つっていう作業を、えー、検討します。で、ただし、えー、とそこまでなったものっていうのは、長年やってきた中でも、2回、3回とか、その程度しかなかったですね。本当に滅多にないです。そこまで広がったフレット溝に出くわすっていうことは滅多にないです。で、ここで今、はたと気づいたんですが、私が接着剤を使わないっていうのはあくまで修理屋さん側からの立場として見た場合に接着剤は使いませんっていう判断なんですけれど、これが製造側からすれば、生産する側からしてみれば、製造されてから数年の間っていうのは、先ほど言いましたけれど、木材って変化が起きやすいんですね。なので、その間に、多少なりとも接着剤を使うことによって、えっ、ー、と、フレット浮きっていうのを防止することができるのであれば、それは使う理由が大いにあると思います。ということなので、物事ってこうね、立場によって変わってきますから、違う立場に立ったら、えっ、ー、と、どう思うんだろうっていうことを考えることも大切ですよね。まあ、今回お話しした、えー、接着剤を使うか使わないか。まあ、私は使わないという結論に達して、今までこうやってやってきてるんですけれど、まあ、それで問題もないですし、このお話を聞いた方が、えー、どう受け止めるか。
どう考えてどう判断するかっていうのはそれはもうあなた次第ですねなんかどっかで聞いた<笑>フレーズですよねはい今日のお話はこんな感じでした、えー、よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしますそれでは。